ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னால் மருத்துவ கல்லூரியின் கடைசி வருடமானவனாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருந்தேன் அன்றிரவு ஏழு மணி கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் இருதய சத்திர சிகிச்சை பிரிவு முப்பத்தி நான்கு வயது நிரம்பிய அந்த மனிதனின் உடைந்து போன இதயம் சற்று கூடுதலான வேகத்தில் துடித்துக் கொண்டிருந்ததே ஆம் அடுத்த நாள் காலை அவனது இதயத்தில் பைபாஸ் சத்திர சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகள் முப்பத்தி நான்காம் இலக்க வார்டில் நடைபெற இருக்கிறது அந்த மனிதனின் அதிகரித்த இதய துடிப்புக்கு அதுதான் காரணம் இரவு பத்து மணிக்கு பின்னர் எதுவும் உண்ணவோ குடிக்கவோ கூடாது என்ற கண்டிப்பான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுவிட்டது சத்திர சிகிச்சைக்காக அவரை முழுமையாக மயக்க நிலைக்கு உட்படுத்த வேண்டியிருந்ததாலேயே அந்த உத்தரவு இல்லையெனில் மயக்கிய பின் இறைப்பையில் இருக்கும் உணவு மேலெழுந்து நுரையீரலுக்குள் சென்று நியூமோனியா போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனவே இறைப்பையை வெறுமையாக வைத்திருக்க வேண்டியது சத்திர சிகிச்சை செய்யும் முன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னாயத்தங்களில் முக்கியமான ஒரு அம்சம் அந்த நோயாளியின் இரவு அரைகுறை தூக்கத்திலும் பசியிலும் கழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த மனிதன் அதிகமாக பேசவும் விரும்பவில்லை எதையோ இழந்தவன் போல் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் தான் பயப்படவில்லை என்று எங்களிடம் சொல்லிக் கொண்டாலும் அவனின் நாடித்துடிப்பு வேகம் அவனது உண்மை நிலையை காட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது காலை ஏழு மணிக்கு சம்பிரதாய பூர்வமாக சத்திர சிகிச்சைக்குரிய வெள்ளையாடை அணிவிக்கப்பட்டு அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டார் நாங்கள் ஆபரேஷன் தியேட்டரில் அவரை வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தோம் சாதாரண சத்திர சிகிச்சை போலல்லாமல் ஏற்பாடுகள் தடல்புடலாக இருந்தது சத்திர சிகிச்சை செய்யும் மேசைக்கு பக்கத்தில் ஒரு உபகரணம் வைக்கப்பட்டிருந்தது மருத்துவ மாணவனாக முதன் முதலில் அதனை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த உபகரணம் ஒரு காரியாலய மேசையின் அளவு பெரிதாக இருந்தது அதுதான் ஹார்ட் லங் மெஷின் எனப்படும் செயற்கை இதயம் அவ்வளவு பெரிய உபகரணம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஏற்பாடுகளுடன் சில மணி நேரங்கள் செய்யும் வேளையை எமது நெஞ்சறைக்குள் உள்ள இதயம் எவ்வளவு அற்புதமாக செய்கிறது அந்த உபகரணம் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தும் கூட இதயத்தின் தன்னியக்க அசைவுகளை அதனால் செய்ய முடியாதிருந்தது ஆனால் மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னியக்க முறை மூலம் ஒரு நாளைக்கு ஏழாயிரத்தி இருநூறு லிட்டர் இரத்தத்தை பாய்ச்சுகின்ற அந்த அற்புத உறுப்பு இதயம் இருக்கும் இடமோ நெஞ்சறைக்குள் ஒரு கைப்பிடி அளவு பிரதேசம்தான் எவ்வளவு அற்புதமான அல்லாஹின் படைப்பாற்றல் அது தெட்ட தெளிவாக அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டரில் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்குள்ளேயே அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன என்ற அல்குர்வானின் வசனம் என் இரத்தத்தோடு சேர்ந்து எனது கண்களை நினைத்துக் கொண்டிருந்தது அந்த உபகரணத்தோடு இன்னும் ஒரு பகுதி பொருத்தப்பட்டது அதில் மோட்டார் வாகனங்களில் உள்ள ரேடியேட்டர் போன்ற அமைப்புள்ள ஒரு பகுதி பொருத்தப்பட்டிருந்தது நுரையீரலுக்கு பதிலாக பொருத்தப்படும் செயற்கையான நுரையீரல் தான் அது அந்த நுரையீரல் ஒன்றின் பெருமதி இருபதாயிரம் ரூபா என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு பெருமதியான அந்த நுரையீரலை இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்த முடியாதாம் மீண்டும் புதிய ஒன்று மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமாம் இவ்வாறு ஒரு நாளைக்கு எமது நுரையீரல் செய்யும் வேலையை ஒரு இயந்திரம் செய்வதற்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்கள் தேவைப்படும் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட போது அல்லாஹுவின் அற்புதமான படைப்பிற்கு முன்னால் எவ்வாறு நாம் நன்றி கெற்றவர்களாக வாழ்கிறோம் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது இப்படி பல ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் அந்த நோயாளி கொண்டு வரப்படுகிறார் மருத்துவ மாணவர்களோடு சேர்ந்து பத்து பேர் கொண்ட வைத்தியர் குழு சத்திர சிகிச்சையை ஆரம்பித்தது மூன்று பேர் கொண்ட குழு அந்த நோயாளியை மயக்கி ஒட்சிஜன் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் மூன்று பேர் வலது காலில் இருந்து பைபாஸ் செய்வதற்கான நாடியை உரித்தெடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் மற்றைய நான்கு பேரும் நெஞ்சறையை பிளந்து இதயத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர் விழா எலும்புகள் பிளக்கப்பட்டு நெஞ்சறை விரிக்கப்பட்டது நெஞ்சுக்குள் இருக்கும் உறுப்புகளின் காவல் அரண்கள் திறக்கப்பட்டன உள்ளே இதயத்திற்கென்று தனியாக இன்னும் ஒரு உரை அந்த உரையும் திறக்கப்படுகிறது அதற்குள் அற்புதமான அந்த இதயம் எந்த சலனமும் இல்லாமல் துடித்துக் கொண்டிருந்தது எனது கண்களையே என்னால் நம்ப முடியவில்லை அவ்வளவு அற்புதம் அந்த படைப்பு உலகில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாத்திகனையும் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள் இழுத்து வந்து இந்த அற்புதத்தை நேரடியாக காட்ட வேண்டும் என்று ஒரு உணர்வு எனக்குள் பீரிட்டு வந்தது துடித்துக் கொண்டிருக்கும் இதயத்தில் ஆபரேஷன் செய்ய முடியாது இதயத்தின் செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதற்காக ஒரு ஊசி மருந்து இதயத்தசைக்குள் ஏற்றப்பட்டது உடனடியாக இதயம் ஹார்ட் லங் மெஷின் என்ற அந்த உபகரணத்துக்கு மாற்றப்பட்டது 
இதயம் நிலை பாறிக் கொண்டிருந்தது இதயத்தின் நாடியில் கொலஸ்ட்ரோல் படிவுகளால் ஏற்பட்ட இரத்த ஓட்ட தடை அடையாளமிடப்பட்டது காலில் இருந்து உரித்தெடுத்த நாடியை இதயத்தின் தடைப்பட்ட நாடியின் இருபுறத்திலும் இணைத்து இரத்த ஓட்ட தடை பைபாஸ் செய்யப்பட்டது ஆம் நோயுற்றிருந்த இரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டிருந்த அந்த இதயத்தின் சத்திர சிகிச்சை ஆறு மணி நேரத்தில் முடிவுக்கு வந்தது முடிவில் மீண்டும் இதயத்திற்கு ஒரு ஊசி மருந்து சற்று இலைப்பாரிய அந்த இதயம் மீண்டும் கம்பீரமாய் துடிக்க ஆரம்பித்தது ஹாட்லாங் மெஷினில் இருந்து இரத்த ஓட்டம் மீண்டும் இதயத்தினுள் கொண்டு வரப்பட்டது உடைக்கப்பட்ட இதயத்தின் உரை மீண்டும் பொருத்தப்பட்டு காவல் அரண் நெஞ்சரை எலும்புகள் மீண்டும் பொருத்தப்பட்டதும் அந்த மனிதனின் நினைவு மீண்டும் பெறப்பட்டது எவ்வளவு அற்புதம் காயங்களை சுமந்து கொண்டு அந்த இதயம் மீண்டும் கம்பீரமாய் துடித்துக் கொண்டிருந்தது அதற்கு அல்லா அவ்வாறுதான் கட்டளையிட்டிருக்கிறான் அது செயல்படுகிறது ஆனால் நாங்களோ அல்லாஹுக்கு நன்றியுடையவர்களாக அவன் கட்டளைப்படி செயற்படுகிறோமா அவனே உங்களுக்கு கேள்வி புலனையும் பார்வையையும் உள்ளங்களையும் அமைத்தான் எனினும் நீங்கள் சிறிதளவே நன்றி செலுத்துகிறீர்கள் அவனே உங்களுக்கு கேள்வி புலனையும் பார்வையையும் உள்ளங்களையும் அமைத்தான் எனினும் நீங்கள் சிறிதளவே நன்றி செலுத்துகிறீர்கள்